ஜாக்கி சினிமாஸ் நேயர்களுக்கு வணக்கம் நான் உங்கள் ஜாக்கி சேகர் இந்த எபிசோட் பிக் பாஸ் சீசன் டூ டே ஃபார்ட்டி ஒன் எபிசோட் ஃபார்ட்டி டூ நிகழ்ச்சியுடைய ஒரு பார்வை இந்த எபிசோடில் பார்க்கலாம் ஒரு பெண்மணி சுகன்யான்னு நினைக்கிறேன் அவங்க ஒரு கமெண்ட் போட்டிருந்தாங்க தயவு செய்து இந்த மாதிரி ஃபார்ட்டி ஒன் ஃபார்ட்டி டூ இப்படிலாம் சொல்லுறீங்க அப்புறம் வேறு ஒரு லேடியும் அதே மாதிரி கமெண்ட் போட்டிருந்தாங்க வாட்ஸ்அப் பண்ணியிருந்தாங்க ஃபார்ட்டி ஒன் ஃபார்ட்டி டூ அப்படின்னு போடாதீங்க நிறைய பேருக்கு வந்து அப்படி ஞாபகம் இருக்காது பட் டேட்டு போடுங்க டேட்டு எல்லோரும் ஞாபகம் வச்சுருப்பாங்க அதை வச்சு அதை பார்க்கலாம் அப்படின்னாங்க இது ஒரு நல்ல ஒரு கன்சிடரேஷனாக இருந்தது ஸோ அதனால் இனிமேல் வந்து டேட்டே வந்து ஆட் பண்ணலாம் இருக்கேன் எப்படி பண்ண முடியுமோ அதை நான் பண்ணுறேன் பட் டேட்டு வந்து இனிமேல் கண் கம்பல்சரியாக ஆட் பண்ணலாம் ஸோ இது வந்து ஃபார்ட்டி ஒன் ஃபார்ட்டி டூ ஃபார்ட் டே ஃபார்ட்டி ஒன் ஃபார்ட்டி டூ எபிசோடு தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது வந்து என்னென்னா சனிக்கிழமை எபிசோட் வழக்கம் மாதிரி வந்து கமல் வந்து இந்த வாட்டி இன்ட்ரோவே நல்லா இருந்தது உன் நேரம் உள்ளார போய் அந்த ஸ்க்ரீனை நோத்திட்டு இந்த வீட்டோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் போய் பார்த்தது வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு ஆக்சுவலி அப்புறம் வந்து அவர்கிட்ட வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து கோ கேள்விகள்லாம் இப்போ வந்து விஸ்வரூபம் அவரை பற்றி தான் நிறையா இருக்கும் கோசனம் பிக்பாஸினுடைய கேள்விகள் வந்து தான் வந்து நிறைய மக்களுடைய அடிப்படையான கேள்விகள் வந்து பிக்பாஸ் பற்றி தான் அங்கே இருக்கிற கேரக்டர்ஸ் பற்றி தான் பட் நான் சமீப காலமாக அவருடைய கேள்விகள் தான் அதிகமாக வந்துட்டு இருக்க மாதிரி நேக்கப்படுறது அவ்வளோதான் ஸோ இதில் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு கேள்வி வந்து டிடி அவங்க அக்கான்னு நினைக்கிறேன் எக்ஸாக்ட்லி ரைட் அவங்க தான் பேசுனாங்க இந்த மாதிரி தான் ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க இந்தியனுக்கு அப்புறம் நீங்கள் மறுபடியும் நடிக்க மாட்டீங்களா அப்படின்ற மாதிரி அப்படின்னு மற்றவங்க சொல்கிறாங்க நான் அப்படி கிடையாது ஏன்னா எனக்கும் கொஞ்சம் பணம் வேணும் அதனால் அது ஒரு ப்ரொஃபஷன் அது மற்றபடி வந்து மக்களுக்காக நான் அப்படின்ற மாதிரி நானும் உழைப்பேன் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னார் இது எல்லா அரசியல்வாதிக்கும் பொருந்தும் அப்படின்றத அவர் கிளியர் பண்ணார் ஒரு ரேடி கேட்டாங்க இங்கே அழகாகவும் இருந்தாங்க அவங்க சிரிப்பு நல்லா இருந்துச்சு பிக் பாஸுக்கும் நம்ம சொசைட்டிக்கும் என்ன கற்றுக்க முடியும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு விஷயத்தை வந்து முன் வச்சாங்க அப்போ வந்து கமல் சொன்னார் அது வந்து ஏன் அவர் வந்து அதுக்கு வந்து நீட்டி முழங்கி சொன்னார்னு எனக்கு தெரியல பட் ரொம்ப எளிமையாக வந்து இதிலேருந்து நிறைய விஷயங்கள் இப்போ நாமளே வந்து இப்போ வந்து பிக் பாஸ் வந்து சின்ன வீடு தான் உலகம் வந்து பெரிய பிக் பாஸோட வீடு தான் உலகம் அப்படின்னு ஈஸியாக சொல்லிட்டு போயிருக்கலாம் பட் நிறைய போயிட்டு எங்கெங்கே போயிட்டு வந்து முடிச்சார் அதை அவரும் வந்து பேச ஆரம்பிச்சார் தேங்க்ஸ் ஃபார் ஆல்ஸ் ஓவர் கரெக்டாக சொன்னீங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த பிளாக் அண்ட் ஒயிட் பாட்டிலேருந்து லாலாக்கு டோல் டப்பிமா என் கண்ணம்மா வந்தது இன்னைக்கு வந்து என்ன பாட்டுனா ஏ ஆத்தா ஆத்தோரமா வாரியா பார்த்தா பார்க்காமலே போரியா அட அக்கம் பக்கம் யாரும் இல்லை அழிக்கலாம் வாப்புள்ள இந்த பாட்டு ஒரு லேடி போட்டிருந்தாங்க நீங்கள் திரும்பவும் அவங்க தான் கமெண்ட் போட்டுருக்காங்க என்ன பாடவே கூடாதுன்றாங்க பேர் சொன்னால் அவங்க ரொம்ப பிரபலம் ஆகிடுவாங்க அதனால் பேரே சொல்லாமல் பாடி அவங்க சாப்பிடுங்கிறது அந்த பாட்டு தயவுசெய்து நேரில் இது உங்களுக்கான பாட்டு கிடையாது அந்த அம்மாவுக்கான பாடு பாட்டு இது வர வர ஃபோனில் வந்து உங்களோட இந்த லேடிஸோடைய அட்ராசிட்டி தாங்க முடியல ஃபோன் பண்ணி நீங்கள் எப்படி வந்து வைஷ்ணவி வந்து டார்கெட் பண்ணலான்னு ஒருத்தவங்க ஒருத்தவங்க எப்படி நீங்கள் பொண்ணை பழத்தை டார்கெட் பண்ணலான்னு ஒருத்தவங்க ஒருத்தவங்க முமுதாக பார்த்தாலே பிடிக்கல உங்களுக்கு எப்படி பிடிக்குதுன்னு ஒருத்தவங்க இந்த மாதிரி நிறைய ஃபோன்ஸ் அட்ராசிட்டிஸ்லாம் வந்து நிறைய வந்துட்டு இருக்கு அதில் முக்கியமான வந்து இவங்க வந்து என்ன பாடவே கூடாதுன்றாங்க அதுக்காக பாடணும் அப்படின்றது அப்புறம் இன்னொருத்தவங்க இந்த மாதிரி லைட்டில் நான் பேசுனதே கிடையாதா நேற்று ஒரு பே ஒயிட் பேக்ரவுண்டில் பேசினேன் இன்றைக்கி வந்து அந்த இது அஞ்சாவது மாடியில் இருக்கிறேன் இது இருபத்தி அஞ்சு மாடி அப்பார்ட்மெண்ட் இது பொம்மனவழியில் இருக்குது இதில் நான் அஞ்சாவது மாடிலேருந்து இப்போ பேசிகிட்டு இருக்கோம் உங்ககிட்ட ஸோ லைட்டிலே பார்த்து நல்லா எம்ஜிஆர் மாதிரி தக்க தக்க தகன்னு பார்த்துட்டு திடீர்னு பார்த்தா கருத்து குட்டியா லைட்டே இல்லாமல் பார்த்தா அவங்க அதிர்ச்சி ஆகிட்டாங்க போல இருக்குது என்னையா நடக்குது இது அப்படின்ற மாதிரி அவங்க ஒரு அதிர்ச்சியை வெளிப்படுத்தி அவங்க ஒரு மெசேஜ் அனுப்பிச்சிருந்தாங்க சரி எல்லா இடத்துலையும் உண்மையாக உடைக்கணும்ல இதுதான் நான் ஓகேங்களா ஸோ லைட் வேணா எட்டு வந்து லைட்டை போட்டு நானும் வந்து பேசிக்கலாம் எனக்கு வந்து இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்ல பேசுறது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதுக்கான நடுவில் என்னென்னா விஸ்வரூபம் குரூப் வந்து உள்ளார வந்துச்சு ஒரு பாட்டு பண்ணாங்க அது வந்து ப்ரொமோஷன் சாங்ஸு அது ஒன்றும் இல்லை வழக்கம் மாதிரி சென்ட்ரா என்ன பார்த்தா சென்ட்ரா ஓவராக எக்ஸைட்மெண்ட் ஆகிட்டு என்ன சொல்கிறது இங்கே உக்காருங்க அங்கே உட்காருங்கன்னாரு அவர் இயல்பே எப்படி தான் போல இருக்கிறது நம்மளுக்கு தெரியல அது கொஞ்சம் ஒரு ஓவர் எக்ஸைட்மெண்ட்டாக இருந்த மாதிரி இருந்தது வழக்கம் மாதிரி எல்லாம்
நம்மளுக்கு சின்ன ஊ உலகத்தில் பதினாறு பேருக்குள்ளே பேசுகிறது ஒரு கேமரா வச்சு படம் பிடிக்கிறதுனால இவ இவ யோகி இல்லைன்ற மாதிரி நம்ம பேசிவிட்டு நம்ம உடனே உடனே கருப்பு சொல்லிட்டுருக்கோம் இன்க்ளூடிங் மை செல்ஃப் எல்லாருமே வந்து இதே மாதிரி தான் மேனேஜர்கிட்ட வந்து உங்களை மாதிரி வருமா வராதா அப்படி இப்படிலாம் பேசி நீங்கள்லாம் தெய்வம் உங்களை மாதிரி வந்து இந்த டீம் வந்து வழி நடத்தவே முடியாது அப்படின்னு பேசுவோம் வெளில வந்து என்ன சொல்லுவோம் உம்மால வெயில் லீவு கட்டினா மச்சா போட்டு காலி பண்ணிட்டான் நான் அவன் நான் அவனுக்கு நான் அடிமை நினச்சிருக்கான் நான் வேன் ஒரு காலி வார்த்தை வழியில் கீச்சிடுறான் அப்படின்னு தான் நம்ம வந்து சொல்லுவோம் இதுதான் வந்து இயல்பு இந்த இடத்துல நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை கவனிக்கணும் மும்தாஜ் வந்து பூஜா மாதிரி ஒரு ஆள் மருத்துவம் இங்கே வந்திருந்தாங்கன்னா மும்தாஜ் வந்து காலி அப்படின்ற மாதிரி பாலாஜி சொன்னாப்புல அதே மாதிரி பாலாஜி வந்து மும்தாஜ் வந்து என்ன சொன்னார்னா எல்லாரும் வந்து வரும் வரும்பொழுது ஆண்ட்ரியா பூஜாலாம் வரும்பொழுது இவங்க பானு பார்த்துட்டு இருந்தாங்க நம்ம அந்த இடத்துல இல்லையே நாம் அந்த மாதிரி ஒரு புகழாக இல்லையே இன்னமும் அப்படின்ற மாதிரியும் வீட்டில் உட்காந்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரியும் அதை வந்து நக்கலாக அவர் பேசினார் சின்ன பையனெலாம் வந்து தொடுறா பார்க்கலாம் அப்படின்னும் போது தொட்டுட்டான் இல்லை அதெல்லாம் பெரிய அசிங்கம் தான் அப்படின்ற மாதிரி அந்த கலாச்சாரம் அவர் பண்ணிட்டு இருந்தார் இது வந்து எப்படி வந்து கேர்ள்ஸ் ஸ்டாக்குன்னு நம்ம வந்து பேசுகிறோமோ அதே மாதிரி இதில் வந்து மென்ஸ் ஸ்டாக்கும் இப்படி தான் இருக்கும் என்ன புறம் வீட்டில் வந்து வேலையெல்லாம் முடிச்சு பெண்கள் அதிகமாக இருக்கிறனால அந்த டாக்கு அதிகமாக தெரியும் இவங்க வேலை நடுவில் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லையும் இவங்க பேசுவாங்கிறதுக்கு உதாரணம் பட் பாலாஜி வந்து ஒருத்தவங்க ஒரு அப்புறம் வந்து பேசும்பொழுது ஒரு மரியாதையாக அதுதான் இது வந்து மிகப்பெரிய தப்பு இன்னைக்கு வந்து பாலாஜி வந்து அவங்களுடைய வய அவங்களுக்கு முப்பத்தேழு வயசு ஆகி போச்சு அவங்க வந்து ரிட்டையர்மெண்ட் ஆகிட்டு வீட்டில் இருக்கிறாங்க அவங்களை கூப்பிட்டு வந்து இங்கே வச்சுருக்காங்க இன்னொன்று அவங்க வந்து கேரக்டர் ஆர்டிஸ்ட் கிடையாது அவங்க அவங்க வந்து ஒரு கவர்ச்சி நடிகை அவங்க அவங்களை அப்படி தான் அறியப்படுறவங்க அவங்களுக்கான வயசு ஆகும்போது அவங்க ரிட்டையர்மெண்ட் ஆகி இப்போ வீட்டில் உட்காந்துட்டு இருக்காங்க அவங்கள வந்து இப்போ கூட்டினு வந்துருக்காங்க அவங்களுக்கு அந்த ஏக்கம் இருக்கும் எல்லாருக்குமே இருக்கும் இல்லையா இப்போ பாலாஜிக்கு மட்டும் இருக்காதா பட் பாலாஜி பற்றி வேறு யாராவது இதே மாதிரியும் கமெண்ட் அடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது இன்றைக்கி கமெண்ட் வந்து பாலாஜி அடித்தார் அது நிச்சயமாக என்ன பொறுத்த வரையும் தவறு தான் கொஞ்சம் அதில் மாற்றமே கிடையாது அதுக்கப்புறம் வந்து கமல் வந்து இந்த கார்கில் மேட்ரை வந்து சொன்னார் பதினெட்டாயிரம் அடி உயரம் அது மை மைனஸ் முப்பத்தி ரெண்டு டிகிரி எல்லாம் வாய்ப்பே கிடையாது மைனஸ் முப்பத்தி ரெண்டுலாம் சான்ஸ் இல்லை அந்த மலையில் வந்து யாரும் வாழ தகுதி இல்லாத இடம் தான் ஆனால் நாம் வாழ்கிற வீட்டுக்கு அந்த மலை வழியாக வந்துடுவாங்க அச்சுறுத்தல் வந்துடும் அப்படின்றதுக்காக அறநூறு பேர் அனுப்பிச்சி அதில் வந்து அறநூறு பேர் வந்து அனுப்பிச்சி அதில் வந்து எட்டு பேர் வந்து ரிட்டர்ன் வந்தாங்க அப்படின்றது வந்து கேட்குறப்ப நெஞ்சு கனத்துது அதில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா அந்த ரெண்டே ரெண்டு புல்லட் இருக்கும் பொழுது அந்த கத்தியை சுரட்டிட்டு போகும்பொழுது எதிர்வீடுடைய தலைகள் வந்து வெட்டப்பட்டு அது பின்னாடி வர்றவங்க மேலே ஸ்கல்லில் இடித்து வந்து காயங்கள் உருவாக்குதுன்றதுலாம் வந்து அந்த அந்த சீனை வந்து அவர் விவரிக்கும் பொழுதே அந்த இமேஜினரியில் போன பொழுது அது எப்படி இருக்குன்றதை நம்மளால் வந்து உணர முடியுது பட்டு எவ்வளவு ஒரு ஐநூறு பேர் போய் அதில் எட்டு பேர் ரிட்டர்ன் ஆகிறாங்க ஒரு ஒரு மலையில் அதுவும் முப்பத்தி ரெண்டு டிகிரி மைனஸ் டிகிரியில் இருக்கிற செல்சியஸுக்கு அப்படின்னும் பொழுது அதை வந்து செய்தது வந்து அந்த உயிரோடு வந்தவர்களை வந்து காரல் லலித் ராயும் ஒருத்தவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருடைய ஃபோட்டோ காமிச்சார் ஃபோட்டோ காமிச்சுட்டு ஒரு விஷயம் சொன்னார் பார்த்தீங்கன்னா தெக்கட்டி முகம் கிடையாது வடக்கத்திய முகம் ஆனால் யாருக்காக ஃபை பண்ணியிருக்காரு நம்ம எல்லாருக்காகவும் ஃபைட் பண்ணியிருக்கிறாரு இது என்னென்னா யாராக இருந்தாலும் ஒரு தமிழ் பொண்ணு ஜெயிக்கணும்னு ரித்விகாகவும் ஜனனி பேசிகிட்ருக்காங்களே அதுக்கு வந்து இது வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு அடின்னு சொல்லலாம் நறுங்குன்னு ஒரு கொட்டு கொட்டின மாதிரின்னு கூட சொல்லலாம் காரணம் லலித் ராய் வந்து தெக்கத்தி முகம் கிடையாது ஆனால் இங்கே இருக்கிற முகங்களுக்காகவும் வடக்கத்திய முக முகத்தை கொண்டவன் வந்து ஒருத்தவன் வந்து சண்டையை போட்டு உயிர் தப்பி சக்கரா விருது வாங்கியிருக்காருன்றும் பொழுது நிச்சயமாக அதை வந்து கேட்குறப்ப வந்து கூஸ் பம்ஸ் தட்ஸ் இட் அதுக்கப்புறம் வந்து காந்தி வந்து செங்கோட்டையில் இருந்த அகதிகள் கிட்ட வந்து அவர் பேசிட்டு போனதும் வீரத்தினுடைய அதிகபட்ச உச்சக்கட்டம் வந்து அகிம்சை அப்படின்றதும் சொன்னார் இந்த ரெண்டு டாப்பிக்குமே வந்து ரொம்ப நெகிழ்ச்சியாக இருந்தது இருந்தாலும் அந்த பதினெட்டாயிரம் அந்த செங்குத்தான அந்த மலையில் மேலேருந்து அவங்க வந்து ஏழு அடி எட்டு அங்கே ஏழு அடியில் இறங்கும் பொழுது ஆறு அஞ்சு அஞ்சரை அடி ஆறு அடியில் கொண்டவங்க வந்து மேலே ஏறும் பொழுது ஏது மேலே மேலேருந்து வர்றவங்க தான் வந்து வாகா வந்து அமையும் மேலேருந்து ஈஸியாக வந்து டார்கெட் பண்ணலாம் கீழேந்து போகிறவங்களுக்கு அவ்வளோ விஷயநேரி தெரியாது ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் சொன்னது வந்து ரொம்ப நெகிழ்ச்சியாக இருந்துச்சு இன்றைக்கி வந்து பொன்னம்பலத்தை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது எபிசோடில் என்ன காரணம் அப்படின்னா அவருடைய
அதுக்கப்புறம் சினிமாவுக்கு வந்து அதுக்கப்புறம் அது என் ட்ராவல் தனி கதைன்னு வச்சுக்கோங்க வாதி வரை வாதியாராக வேலை செஞ்சோம் ஸோ அப்போ வந்து நிறைய நெகிழ்ச்சியான மாணவர்கள்லாம் நான் பார்த்துருக்கேன் அதை இன்னமும் அவங்க மறக்காமல் அதை வந்து ஃபோன் பண்ணும்பொழுதோ இல்லை எதிரில் அவங்க வந்து பேசும்பொழுதோ அது வந்து உடம்பு வந்து சிலுக்கும் மிக முக்கியமாக ஏன் வாதியார் விட்டு வேலை விட்டு வந்தோன்னா நான் என்னால் இயல்பாக இருக்க முடில நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஒரு கோவம் வந்தால் ஐ அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஆள் அங்கே போனால் வந்து நிறைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்குது பொதுவாக நாம் நாமளாக இருக்க முடியாது ஒன்றும் இல்லை ஒரு பீர் சாப்பிட்ணுன்னா கூட நீங்கள் வந்து மறைஞ்சு தான் சாப்பிட்ணும் அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் இது போதும் அப்படின்ட்டு அஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறம் அதை நான் வந்துட்டேன் பட் அதனுடைய வித்துக்கள் அன்றைக்கி நம்ம விதைச்ச வித்துக்கள் வந்து இன்றைக்கி வந்து மரமாகும் பொழுது சந்தோஷமாக இருக்குது ஒன்றும் இல்லை போன ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவலில் ஒரு பையன் வந்தான் சார் எனக்கு ஆபம் இருக்காண்ணா எனக்கு தெரியலடா அப்படின்னா சார் நீங்கள் வந்து உலகப்புறங்கள்லாம் நிறையா அறிமுகப்படுத்துறீங்க எனக்கு ரொம்ப நான் இன்றைக்கி வந்து இங்கே நிற்கிறதுக்கு காரணம் உங்களுடைய உலகப்பட அறிமுகம் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரஞ்சித் கிட்ட அசண்டாக இருக்கேன் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனான் அந்த பையன் ஸோ இந்த மாதிரியான நிறைய மாணவர்களுடைய அந்த நெகிழ்ச்சி அந்த அஞ்சு வருஷம் இருந்தால் கூட அதை இன்னமும் நினைவு கூர்ந்து அப்பப்போ ஃபோன்லேயும் சரி ஃபேஸ்புக்லேயும் சரி இன்னமும் தொடர்ந்து என்னோடு பயணிக்கிற மாணவர்கள் வந்து நான் நினைவேன் இந்த எபிசோடில் நிஜமாலுமே அந்த வாதியாரை கூட்டு வந்து அந்த வாதியார் வந்து சந்தோஷமாக பேசுறது வந்து ரொம்ப நெகிழ்ச்சியினுடைய உச்சமாகவே இருந்தது அதில் வந்து பொன்னம்பலத்தை நான் வந்து கண்டிப்பாக பாராட்டுவேன் அதே மாதிரி இந்த இடத்துல பொன்னம்பலத்தை பற்றியும் சொல்லிடுறேன் இன்னொரு விஷயத்த மிக சரியாக கணிச்சு சொன்னார் பொன்னம்பலம் இன்றைக்கி என்னென்னா மும்தாஜ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லவங்க தான் ஆனால் என்னென்னா அந்த கெத்துன்னு இருக்கு இல்லையா அந்த கெத்தை விட்டுட்டு வர்றதுக்கு அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஒரு இது இருக்குது அவங்கக்கிட்ட கெத்தை விட்டுட்டு வர்றதுக்கு வந்து அவங்க வந்து சில நேரத்தில் விரும்புறது இல்லை இன்னொன்று தாய் தாயுள்ளத்தோடு பழகிறாங்க வலிந்து உதவிகள்லாம் செய்கிறாங்க வலிந்து எல்லாருக்கும் போய் உதவிகள்லாம் செய்கிறாங்க இருந்தாலும் அந்த கெத்தை விட்டு இறங்காமல் இருக்கிறது தான் அவங்களுடைய பலவீனம் அப்படின்றது மிக சரியாக கணித்து முந்தா முந்தாஜை பற்றி பொன்னம்பலம் சொன்னது வந்து ரொம்ப சந்தோஷம் வந்து ஆனால் அதே வேலையில் எந்த இடத்துல எந்த புள்ளியில் முந்தாஜ் தன்னை இழந்தாங்க அப்படின்றது மிக சரியாக வந்து பொன்னம்பலம் கணிச்சு தரும் என்னென்னா அவ்வளோ பெரிய ஆர்டிஸ்ட்டு பெரிய லெவலில் இந்த பையன் வந்து தலைவராக போட்டிருக்காங்க இவன் ஏற்கனவே ஆரம்பத்துலேருந்தே அந்த அணிக்கு தான் வந்து போகிறான் அவங்க ஆயிரமே கத்தனால் அவன் அதை கண்டுக்கிறதே கிடையாது திரும்ப வந்து இவங்கக்கிட்ட வந்து பொழுது இவங்க கத்துறாங்கன்றதுனால என்னை விட்டுட்டு போயிட்டீங்க என்னை மதிக்காமல் போயிட்டீங்க உங்களுக்கு பனிஷ்மெண்ட் நான் கொடுக்க போகிறேன் அப்படின்ட்டு தலைவர்களுடைய அந்த பதவியை அந்த ஆணவத்தை ஏன்னா வைஷ்ணவி சொன்ன மாதிரி அந்த ஆணவத்தை இயலாமை யோடு இல்லாத அதாவது என்ன சொல்கிறது எளியவர்கள் மீதான வலியவர்கள் வந்து இது காமிப்பாங்க ஸோ மும்தாஜி கிட்ட வந்து யார்கிட்ட சொன்ன வேலை நடக்குமோ அவங்ககிட்ட வந்து அந்த டாஸ்க் நான் பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்க போகிறேன்னு சொல்லி ஹண்ட்ரட் டைம்ஸ் நூற்றி ஐம்பது இந்த மாதிரிலாம் சொன்னாங்க பட் இதெல்லாம் நல்லா கேட்டுக்காங்க இந்த டாஸ்க்கில் இவங்களும் தான் வந்து சொன்னாங்க அஞ்சு வாட்டி பாடுன்னு தான் சொன்னாங்க இப்போ எப்படி வந்து அவங்களது வந்து கிச்சன் ஏரியா அது யாரும் உள்ளார வரக்கூடாது அது வந்து மகத்து இது தனிக்காதது அப்புறம் சொல்கிறேன் பட்டு அந்த அந்த இடத்துல வந்து அந்த பையன் வந்து உஷ் அப்படின்னு சொன்னதில் தான் வந்து அவங்க வந்து தண்ணியில் இழந்தாங்க அதுக்கப்புறம் தான் அவங்க கோ முகமே மாற ஆரம்பிச்சிது அது மிக சரியாக பொன்னம்பளை வந்து இன்றைக்கி பண்ணார் பொன்னம்பள பொன்னம்பளை வந்து ரியலி குட் இன்றைக்கி அதே நேரத்தில் ஒரு இடத்துல முகம் வாங்கினார் விஸ்வரூபம் படத்துக்கு வந்து ரொம்ப உலகத்தரமான காட்சிகள் அப்படின்னு ஐசு வச்சார் அது வேறு விஷயம் அது எல்லாருமே செய்கிறது தான் இப்போ நானே இருந்தால் கூட அப்படி தான் சொல்லி ஆகணும் முகஸ்துதிக்கு ஆனால் அதே வேலையில் சம்பந்த சம்பந்தம் ஒரு விஷயத்தை விட்டார் வாங்கி விட்டார் அவங்க வந்து சாமி கும்பிட்றப்போ ரொம்ப அமைதியாக இருந்தாங்க அதே விஷயத்தை வந்து வெளியில் வந்து எல்லோரும் வந்து பேசினா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லையா அப்படின்றப்ப கம்மல் வந்து தப்புன்னு சொன்னார் அப்படி அதை வந்து அந்த ஒப்பீடே வந்து தப்பு சாமி கும்பிட்றப்ப எல்லோரும் தான் அமைதியாக தான் கும்பிடுவாங்க எல்லாம் வெளியில் வந்தால் எல்லா வேலையும் பண்ணுவாங்க அது அந்த ஒப்பீடு வந்து நிஜமாலுமே வந்து சகிக்கலை அது வந்து இன்றைக்கி எபிசோடில் பொன்னம்பலத்தின் மீதான ஒரு சிறு வருத்தம் அவ்வளோதான் அது அவர் வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து இன்னொரு இடத்துல மொக்க ரெண்டு இடத்துல மொக்க வாங்க இன்னொரு இடத்துல மொக்க வாங்கினார் அதே மாதிரி டீ வந்து எங்கெல்லாம் போட்டு குடிக்க முடியுமா சார் இப்போ ஃப்ளைட்லேயே போகிறோம் அங்கே வந்து நம்ம வந்து டீ போட்டு நான் தான் போட்டுக்குவோம் அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா அப்படின்னு சொன்னார் ஆனால் கமல் சொன்னார் எந்த ரேஞ்சில் நீ பறக்கிற எந்த இது எந்த கிளாஸ் நீ எடுக்கிற அப்படின்றத பொறுத்து தான் இருக்குது அதில் நீ போனால் சரக்கே நீயே போய் உள்ளார் ஊற்றி குடிச்சிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னார் ஸோ இந்த ரெண்டு இடத்துல முகம்
இதுக்கப்புறம் கமல் என்ன பண்ணார்னா எல்லாரையும் உள்ளார கூப்பிட்டு எல்லாத்துக்கும் கமல் கிட்ட பேசுகிறேன் கமல் கிட்ட பேசுகிறேன் கமல் சார்கிட்ட பேசுகிறேன்னு சொல்லலாம் போனோம்ல வா நம்ம வந்து இதுக்கு அது பேர்னா என்ன ரூம் அது ம் கன்ஃபியூஷன் ரூம் வா அங்கே பேசிக்கலாம் அப்படின்றத சொல்லி கூட்டாரு அதில் வந்து யார் வந்து உங்களுக்கு வந்து எதிரி அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க அப்படின்னும் பொழுது தாடி பாலாஜி அப்படின்னு அதே மாதிரி ஷாரிக் தான் வந்து வெற்றி பெறுவோம் அப்படின்ற கேட்டகரியில் யார் வச்சுருக்கீங்கன்னா ஷாரிக்குன்னு அவர் சொன்னார் அதே மாதிரி ஜீரோ இதனால் நம்மளுக்கு எந்த ப்ளஸ் இல்லை மைனஸ் இல்லைன்ற யாருனா ஜனனியை சொன்னார் அப்புறம் மும்தாஜ கூட்டு கேட்கும் பொழுது உங்களுக்கான சரியான எதிரி யார் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்கும்பொழுது அவங்க வந்து யாருமே இல்லைன்ட்டாங்க ரொம்ப ரொம்ப தப்பு ஆக்சுவலாக ஆக்சுவலாக அவங்க அவங்க ஜனனி பேரை சொல்லியிருக்கணும் ஜனனி பேரை சொல்கிறது தான் வந்து நியாயம் ஏன்னா எதிரி அவங்கன்றது நல்லாவே தெரியும் அது ஏன் வந்து மூடி மறக்கணும் ஏன் வந்து நான் வந்து எவ்வளோ வந்து பற்றற்ற ஒழு தெரியுமா அப்படின்ற மாதிரியான பற்றற்றவங்கள்கிட்ட விட வந்து என்ன மேட்டர் அப்படின்னாக்கா அதே சேம் அந்த ஆட்டிடியூட் தான் கெத்து தான் அப்படின்றது <laughs> யார் வந்து ஜெயிக்கக்கூடாதுன்னு பொழுது இந்த ஆசிரியர் நான் என் நினப்பு கட்டாருன்னு பாலாஜி வந்து ஜெயிக்கக்கூடாது அப்படின்னா அது வந்து பார்வையாளர்களுக்கே ஒரு அதிர்ச்சி ஏற்படுத்து ஏன் வாய்ஸ் ஓவருக்கே ஒரு பெரிய அதிர்ச்சி தான் ஏற்படுத்துச்சு அது சரி அது திடீர்னு பா அதுதான் இங்கே ஒருத்தவங்க ஒருத்தவங்களை பற்றியும் தனிப்பட்ட முறையில் விசாரிக்கும் பொழுது ஒவ்வொரு மனநிலையும் மனோநிலையும் மாறுபட்டு கொண்டே இருக்கும் அது வாரத்துக்கு வாரம் நிமிடத்துக்கு நிமிடம் என்றைக்கோ நடந்த சின்ன விஷயம் சின்ன வருத்தங்கள் வச்சு செய்யும் ஸோ அதை தான் வந்து இந்த நிகழ்ச்சியுடைய மிகப்பெரிய சுவாரஸ்யம் ஸோ அதுக்கப்புறம் யார் ஜீரோ அப்படின்னா ஐஸ்வர்யா இந்த ஐஸ்வர்யா பேர் வந்து நிறைய பேர் சொன்னாங்க அது வந்து ஒரு அட்டி கேஸு ஆறுமுகம் லெவலு அதனால் யாருக்கு எந்த பாதிப்பும் கிடையாது மான் கடந்து போட்டோம் அப்படின்ற மாதிரி ஐஷ சொன்னாங்க அதுக்கு சொல்லி என்னையும் நீங்கள் இப்படி பேசுகிறீங்க நான் என்ன குழந்தையா நான் எழுத்துட்டு வயசு ஆயிடுச்சு ஏன் நீங்கள் இப்படி என்ன பேசிகிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்ட்டு அதுக்கிட்ட போய் சொன்னால் நீ ஜீரோன்னு சொன்னால் நான் எப்படி ஜீரோன்னு நீங்கள் முடிவு பண்ணலாம் நான் ஜெயிக்க வந்திருக்கேன் அப்படின்னு தப்புன்னு ஏ ஜன் சேட் கம்முன்று அப்படின்ற மாதிரி வந்து குரல் கொடுத்து அடக்க வேண்டிய நிலைமைக்கு வந்துடும் நம்ம சரி அடுத்தது வந்து வைஷ்ணவி அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா எல்லாருமே வந்து ஒரு டேலண்ட் எல்லாருமே ஒழிஞ்சிருக்கு அப்படின்ட்டு ஒரு ஃபிலாசபிக்கலாக பேச ஆரம்பிச்சோம் ஐயோ இது வந்து ஏ சைடு போய் தொண்ணூறு ந நைன்டி மினிட்ஸ் கேசத்து வைஷ்ணவி ஏ சைடு ஃபுல்லாக போய் ஆட்டோமேட்டிக் செட்டில் அப்போ பேனசோனிக் செட்லாம் போட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக அழுத்தி விட்டோம்னா ஏ சைடு போயிட்டு பி சைடு ஓடுவோம் பி சைடு போயிட்டு ஏ சைடு ஓடுவோம் இது மாதிரி நைட்டு ஃபுல்லாக நாங்கள் கேட்டிருக்கோம் அப்படி கேட்ட பாட்டு என்ன தெரியுமா கேசர் காலம் உங்களுக்கு தெரியாது நிறைய பேர் புதுசாக பார்க்குறவங்களுக்கு நாங்கள் கேசர் காலத்தில் இருந்திருக்கோம் அப்போ என் ஃப்ரெண்டு வந்து சுபாஷின் பேர் கடலூர் சூப்பராஜா அப்படில இருக்கான் அவன் ரொம்ப பிடிச்ச பாட்டு வந்து என்னை தொட்டு அள்ளி கொண்ட மன்னன் பேரும் என்னடி எனக்கு சொல்லடி விஷயம் என்னடி இதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் உச்சாசில போ போ உச்ச சாயில போவோம் அன்பே ஓடி வா அன்பா வேறு எங்கள் ஓ வீட்டம்மாவே வந்து கையை கூப்பிட்றாங்க யோ உனக்கு மதியானம் சோறு போடுறேன் தயவு செய் வேறு டிஸ்கரேஜ் தான் இது ஆக்சுவலாக அதாவது கமெண்ட்டு போடுறான் அந்த பெண்மணிக்கு இவங்களுக்கு பெரிய வித்தியாசம் இல்லை பட் இருந்தாலும் நாமே நம்ம அதை தான் குறைய ஓட்டு போடுறவங்க எப்போவோ ஒரு தடவை எப்போவோ ஒரு தடவை பிக் பாஸ் எபிசோட் பார்க்கும்போது கேட்டுக்கிறாங்க ஆனால் நான் கூடவே இருக்கேன் ஆ எந்தளவு கேட்கணும் இது நான் அன்பே ஓடி வா அன்பால் கூட வா ஓ கண்மணி நீதமும் சரி விடுங்க இந்த மாதிரி டார்ச்சர் பண்ணுறது எனக்கு ரொம்ப கொஞ்சம் பிடிச்ச விஷயம்னு வச்சுக்காங்களேன் ஸோ அந்த மாதிரி டார்ச்சர் பண்ணேன் நைட்டு சோறு கிடைக்குதோ மதியானம் சோறு கிடைக்குதோ அது அப்புறம் பார்த்துக்குவோம் ஆண்ட நம்ம பாரத்தை போட்டு அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைக்கு போவோம் அடுத்தது வந்து ரித்திகா கிட்ட கேட்டாங்க ரித்திகா கிட்ட வந்து உங்களுடைய எதிரியாக யார யார் டார்கெட்டு ஆப்போசிட் பர்சன் உங்களுக்கு அப்படின்னும் போது யாஷிகாவை சொன்னாங்க ஏன்னா அவங்க வந்து ஜனனி பேசுனது போடல இவங்களும் யாஷிகாவை தான் சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ யாஷிகாவை சொன்னாங்க அதே மாதிரி நான் போனாலும் இன்னொருத்தன் ஜெயிக்கூடாதுன்னா யாருனா டேனி அப்படின்ட்டு சொன்னாங்க யார் ஜீரோ அப்படின்னா ஐஸ்வர்யா அதாவது ஒன்று ஐஷ வந்து எல்லாருமே ஜீரோன்னு நினச்சிருக்காங்க கஷ்டம் டைட்டில் வேறு அது வாங்கிட்டு போயிட போதுன்னு நினைக்கிறேன் ஆமாம் ஸோ ரித்விகா பேசின முடிச்சதுமே கமல் சொன்னார் ரொம்ப ஹானஸ்டாக பதில் சொன்னாங்க அப்படின்றத ரொம்ப அழகாக பாராட்டினார் அதே மாதிரி சென்ட்ராயன் உங்களுக்கு யார் எதிரி யார் வந்து வரக்கூடாது ஜெயிக்கக்கூட
ஏ மகத்தை அவர் குறிப்பிடுறாருனா எப்பெல்லாம் சென்ட்ராயன் வந்து யார்கிட்டையாவது பேசும்பொழுது பொது வெளியில் பேசும்பொழுது இல்லை கேமராட்டை பேசும்பொழுது இல்லை நிகழ்ச்சியாக ஏதாவது உரையாடும் பொழுது மகத்து வந்து அங்கே வந்து டே அதை நிறுத்துறான் அப்படின்ற மாதிரி வந்து பேசுவாப்பில் அதனால் சென்ட்ரா எனக்கு அது வந்து சுத்தமாக பிடிக்கவே பிடிக்காது ஏய் நீ பேசுகிறப்ப நான் அதாவது பேசணா நான் பேசுகிறப்ப நீ ஏன்னா பேசுகிற அப்படின்றதா சென்ட்ராயனுடைய கூற்று அதுதான் வந்து இங்கே ரெண்டு இடத்துலையும் மகத்து மகத்துன்னு ஒன்று வந்து அவர் டேனியல்னு சொல்லி இருந்திருப்பார் ஆக்சுவலாக அப்படி இப்போ இந்த டேனியல் வந்து இந்த பாட்டு பாடுற டாஸ்கில் பாத்ரூம் போக வேண்டிய இடத்துல டாஸ்கில் வந்து ஹெல்ப் பண்ணா அப்படின்றதுக்கா இன்னொன்று ரெண்டாவது டேனி ஆமாம் டேனிக்கா அவங்களுக்கு மன நட்பும் அந்த சினிமா வாய்ப்பு தேடுறதுலேருந்தே இருக்கிறதுனால அதில் ரொம்ப லேட்டாக தான் வரும் அந்த நேரத்துக்கு காயப்படுத்தின அந்த விஷயம் தான் ஒரு முகசம் இது வந்து நீண்ட நாள் பக இது ஆக்சுவலாக ஸோ அது ஒன்று அதுக்கப்புறம் வந்து பாலாஜிகிட்ட கேட்டாங்க தம்பி யார் உனக்கு வந்து எதிரி யார் ஜெயிக்கவே கூடாதுன்னு நினைக்கிற ரெண்டுமே நானி என்ன அப்பலாம் ஸோ பாலாஜியினுடைய கூட்டம் அப்படி யாஷிகா கிட்ட கேட்டால் அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா சென்ட்ராயனை தான் வந்து ஜெயிக்கக்கூடாது ஜெயிக்கக்கூடாது அவர் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க ஏன் ஜெயிக்கக்கூடாதுன்னா எல்லா டாஸ்க்லேயும் வந்து ஷார்ட்கட்டில் வந்து போகிறாரு அவர் எல்லா விஷயத்துக்கும் ஷார்ட்கட் யூஸ் பண்ணுறாரு ஏ ஷார்ட்கட்னா ஒன்றும் இல்லை நல்லா கேட்டுக்காங்க சோப்பை வந்து கழுவுறதுக்கு சொல்கிறாங்க நீ ஒத்துக்கிட்டு சுரண்டி கீழே போட்டுடுற அது வந்து இல்லவே இல்லைன்னு ஆதாடுறேன் ரைட்டு த நீ எப்படி வந்து கிச்சன் ஏரியா எப்படி அவங்களுக்கு சொந்தமோ அதே மாதிரி தான் பாத்ரூம் ஏரியாவும் அங்கே வந்து நீ அங்கேயாவது எல்லோரும் வந்து முட்டிக்காரனை தோப்புக்காரெல்லாம் போட்டு எல்லா வேலையும் பண்ணுறதோ உன்ன பாட்டு தானே போட சொன்னாங்க அந்த பாட்டை அவனுக்கு பாட முடியல இந்த இடத்துல எப்படிங்க அந்த பாட்டை பாட முடியும் அதான் என் டாஸ்க்கு அதுக்கு முன்னாடி அடிக்கிட்டு தான் நீ பண்ணணும் இந்த கேள்வியை கமல் கேட்பார்ன்னு நினச்சேன் இதை இவ்வளோ அவசரமாக அந்த பாட்டை பாட்டு அவர் எங்கே தெரியுமா போனார் ஸ்மோக்கிங் ரூமுக்கு தான் போனார் அதனால தான் மும்தாஜி சொன்னாங்க அவர் கண்ணில் அது தெரியும் அந்த இது தெரியும் அதாவது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருந்தார் அதனால தான் நாங்கள் திரும்ப அந்த பாட்டை பாட சொன்னோம் ரெண்டாவது அவங்க வந்து இன்னொன்று இந்த பாட்டு பாடுற விஷயத்தை எல்லாருமே தப்பாகவே புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க ஏன்னா ஆகாத பொண்டாட்டி கை பொட்டா கொடுத்தோம் கால் பொண்டாட்டா கால் பட்டா கொடுத்தா பொண்டாட்டி எதுனாலும் அந்த பழமொழி சரியாக வர மாட்டேது ஐயோ சரியா ஆகாத பொண்டாட்டி கை பொட்டா கொடுத்தோம் கால் பட்டா கொடுத்தாலும் ஒரு பழமொழி இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி மும்தாஜ் வந்து எந்த டோனில் சொன்னாலும் எந்த லெவலில் சொன்னாலும் அதை வந்து எல்லாருமே தப்பாக தான் புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க பட் அன்றைக்கி ஒன்றா நீங்கள் நல்ல பா பாட்டு பாட்டி தான் நீங்கள் இப்போ இதாக ஆனீங்களா அதை சொல்லுங்கள் அப்படின்னு பொழுது இது வேறு மாதிரி புரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னு சொன்னாங்க அது எப்படி வேணாலும் சொன்னாலும் டாஸ்க்குன்றது என்ன பாட்டு பண்ணாலோ இல்லை எது சொன்னாலும் செஞ்சால் தான் நீ உள்ளாரே போக முடியும் இல்லையா அதில் என்ன வந்து அங்கே வந்து எனக்கு வந்து விஷயமே தெரியாது எங்கே இங்கே எப்படிங்க அந்த பாட்டை பா கேட்க சொல்கிறீங்க வேறு இடத்துல பாட சொன்னால் பாருங்கள் இது ஏன்னா டாஸ்க் இல்லையா இது இந்த இடத்த தான் வந்து எனக்கு வந்து யாஷிகாவோட நானும் வந்து உடன்படுறேன் நீ வந்து கிராமத்தானாரு உனக்கு வந்து இங்கிலீஷ் தெரியாமல் கூட இருந்துட்டு போட்டோம் ஆனால் டாஸ்க்குக்கும் இதுக்கும் வித்தியாசம் தெரியாது அவனுக்கு பாத்ரூம் எதுக்கு நின்று அவனுக்கிட்ட வந்து அஞ்சு வாட்டி பாட்டு பாட்டு போகணும்னு சொல்கிறது வந்து வந்து முந்தாஜிக்கு பைத்தியமா அதுக்கெல்லாம் வந்து லபோ லபோ தான் திப்பின்னு கூத்திட்டு வந்தீங்க ஸோ அன்னைக்கு வந்து ரித்ரிகா வந்து பட்டக்கு தேவை நடந்து போச்சே அப்போ எங்கேயா போனீங்க அந்த ட்ரெஸ்ஸும் கிழிஞ்சு போச்சு ஸோ அப்போ அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியுது டாஸ்க்குன்ட்டு அது அவங்க ஏரியா அதில் கையே வைக்கக்கூடிய மகத்தை வந்து யோகியம் பேசுகிறாரு அது வந்து அவங்க ஏரியாங்க எது அது அவங்க ஏரியாவும் அந்த ஏரியாவில் யாருமே போகக்கூடாதுங்க அதுதாங்க ரூலு அதே மாதிரி தானே பாத்ரூமு அவங்க ஏரியா தானே இது பிடிச்சிட்டாங்கல்ல அதான் ரூலு அங்கே மட்டும் எப்படி உங்களுக்கு அவசரம் வந்தது அவசரம் வருதுன்னா ஆய்வு வருதுன்னா அதுக்கு முன்னாடி அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே வந்து டாஸ்க்கை கேளு பாட்டு பாடு உள்ளார போ அப்போ நீ வந்து நீங்க பாத்ரூம் வந்துருச்சுன்னா நீ வந்து எதோ ஒன்றாலும் ப்ளஸ்ஸாக எடுத்துக்கியா நீ எதோ ஒன்றாலும் வந்து இதுவாக எடுத்துக்குவியா எனக்கு புரியவே இல்லை ஸோ இந்த இடத்துல யாஷிகா சென்ட்ராயன் சொல்கிறது கரெக்டு எனக்கும் அந்த சென்ட்ராயன் மேலே இந்த வருத்தங்கள் இருக்கு நீ கிராமத்தானாயிரு வெகுளியாயிரு அது வேறு விஷயம் டாஸ்க்கு டிஃப்ரெண்ட் தெரியாமல் பேசணும்னு வச்சுக்க அப்போ நீ இந்த கேமே விளையாடக்கூடாது எது மும்தாஜ் உனக்கு வந்து நைட்டு பன்னெண்டு மணிக்கு வந்து பாட்டு இந்த அவசர உபாதையாக சரி அவசர உபாதையாக போயிருந்தால் கூட நிச்சயமாக இதுக்கு வந்து நான் வந்து சப்போர்ட் பண்ணியிருப்பேன் நீ அங்கே பேசி நேரம் எங்கே போனோன்னா ஸ்மோக்கிங் ரூமுக்கு தான் போனேன் அதுக்கு அடுத்தது அவசரமாக வந்தால் போனுட்டு ரித்விகாவும் எல்லாருமே சொல்கிறாங்க நீ வந்து அங்கே வேணும்னே பிரச்சனை பண்ணுறது அந்த இடத்துல ஏதாவது சொல்லி நம்ம பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி தான் போகிறேன் அவசரமாக இருந்தால் போயான்னு சொல்கிறாங்க இல்லை நான் டாஸ்க் செஞ்சுட்டே போகிறேன் அப்போ உனக்கு அவசரம் கிடையாது உனக்கு தம்பிக்கு போகணும் ஃபீல் அவ்வளோதான் என்ன
ஏன் வந்து ஜனனி கிட்ட கேட்கல அப்படின்னு தெரியல ஒருவேளை ஜனனி வந்து மும்தாஜ பத்தி அதிகமா பேசுறது வெளியே வந்து ஜனந்திக்கான மார்க் எல்லாம் போயிடுமோ அப்படின்றதுக்காக வந்து அவங்கள பேச வைக்கலையா அதை போடலையா அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியல இப்ப மும்தாஜ பத்தின பஞ்சாயத்து போக ஆரம்பிச்சுது இந்த மும்தாஜ் பத்திர பஞ்சாயத்தில் பேஸ் என்னென்னா அவங்க அடமண்டா இருக்காங்க அரகண்டா இருக்காங்க அப்படின்றது தான் அரகண்டா அடமண்டா அப்படின்னும் போது கமல் சொன்னார் உங்கள் குழந்த வந்து சாப்பிடலை அப்படின்னு போகுதுன்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அடம் பிடிக்காத சாப்பிடு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதனால் அது அடம் தான் அது அரகண்டு கிடையாது பட் அதனுடைய வேறு பகுதியாக வந்து அரகண்டும் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையும் கமல் வந்து அதை சொன்னார் இன்றைக்கி டார்கெட் வந்து மும்தாஜ் தான் நீங்கள் எவ்வளவோ நல்லது செய்யலாம் எங்கேயாவது ஒரு சிறு தவறுகள் நடக்கும்பொழுது அதை வந்து பெரும்பான்மையான மக்கள் காரணம் பண்ணிட்டாங்கன்னா நீங்கள் காலி உதாரணத்துக்கு ஈழத்தமிழர்களுக்காக இரண்டு முறை ஆட்சியை இழந்தவர் நீதிப்படை வந்து இலங்கையில் போய் விடுதலை புள்ளிகளை ஃபுல்லாக வாஷ் அவுட் பண்ணணுன்ற ஒரு டாஸ்கில் போய் அங்கே வந்து நிறைய விஷயங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்பொழுது விபி சிங் தலைமையிலான அரசு வந்ததுமே அமைதிப்படையை திரும்ப அழைச்சதில் கருணாநிதி தான் மெயின் கார்டு ஓகேவா அவருடைய பங்கு அளப்பறியாது இல்லைனா அன்றைக்கி இன்றைக்கி வந்து இந்திய ராணுவத்தில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நாங்கள் அன்றைக்கி விட்டுருந்தாங்கன்னா நாங்கள் ஃபுல்லாக வாஷ் அவுட் பண்ணியிருப்போம் அப்படின்றது தான் நாங்கள் வந்து எங்கள் கைகள் கட்டப்பட்டு நாங்கள் திரும்ப எங்களை நான் இங்கே வர வச்சுட்டாங்க எங்களை அப்படின்றது இந்திய கேர்னல் ஆஃபீஸர் ரேஞ்சில் இருக்கவங்களுடைய ஸ்டேட்மெண்ட் இன்றைக்கும் அதை வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆனால் அதே கருணாநிதி ஈழத்திற்கு வந்து மிகப்பெரிய எதிரி அவர் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு மாநில முதலமைச்சர் இன்றைக்கும் வந்து சுட்டி காட்டி அவரை வந்து கழுவு கழுவி ஊற்றிட்டு அது வேறு விஷயம் ஆனால் இதுக்கு முன்னாடி யோசிச்சு பாருங்கள் அவர் ரெண்டு முறை ஆட்சி இழந்திருக்கிறாரு இந்திய அமைதி படைய திரும்ப கூட்டம் வந்ததுலேயும் வந்து விபி சிங் கூட போய் அவர் வந்து பண்ணார் ஆனால் இன்றைக்கு வந்து அவர் வந்து ஈழத்தமிழர்களுக்கான எதிரியாக சித்தரிக்கப்படுகின்றார் அது அவங்கள நம்பி பேசிகிட்டு இருக்காங்க அது வேறு விஷயம் அதை விடுங்க ஆனால் எதுவுமே செய்யாத ஜெயலலிதா எது எதுவுமே செய்யாத ஜெயலலிதா இன்று வந்து ஈழத்தாயாக போற்றப்படுகிறார் அதுதான் இந்த பெரும்பான்மையான மக்களை எப்படி வந்து திசை திருப்பி எப்படி எடுத்து போனால் எப்படி மாறுவீங்க அப்படின்றது ஸோ இதே தான் வந்து மும்தாஜுக்கும் நடந்தது மும்தாஜ் வந்து பொன்னம்மன சொன்ன மாதிரி தாய்மையாக இருக்கலாம் அவங்க வந்து கெத்து குறையாமல் இருக்கலாம் வலிந்து உதவிகள்லாம் செய்யலாம் பட் இருந்தாலும் ஒரு விஷயத்தில் அவங்க மைனஸ் ஆனாங்க எந்த இடம் அப்படின்னா எந்த இடம் அப்படின்னா எப்படி கலைஞர் வந்து ஈழத்தமிழர்களுக்கு எதிராக சித்தரிக்கப்பட்டாரோ ஒரு மாநில முதலமைச்சரால் போய் போகிறதா நிறுத்த முடியாது அதான் உண்மை பட் அவங்க வந்து போய் சீட்டு வாங்கினாங்க போனாங்க என்ன வேணாலும் பேசலாம் மத்தியில் என்ன நினைக்குதோ அது தான் நடக்கும் ஸோ இது புரியாமல் பேசுகிறாங்க அதே மாதிரி இங்கே இவர் அது அது எப்படி சித்தரிச்சாங்களோ கலைஞருக்கு அதே மாதிரி முந்தாஜி ஒரு விஷயத்தை சித்தரிச்சாங்க என்னென்னா அவங்க டீ போட்டு கொடுக்குறேன்னு சொன்னாங்க இல்லையா அது யாருக்குமே பிடிக்கல இன்க்ளூடிங் மை செல்ஃப் அது என்ன ஒரு கூட்டு குடும்பமாக இருக்கிற ஒரு வீட்டில் இருக்கும்போது நீ எப்படி டீ சாப்பிட மாட்டேன்னு சொல்கிறான் பட் அவங்க உரிமையாக இருக்கலாம் பட் அதில் வந்து உண்டா சொன்னேன் வே பாயிண்ட் வேலிட் தான் நீங்கள் டீ கொடுக்க மாட்டீங்கன்னு சொல்லிட்டீங்கப்பா நான் போகிறேன்னு சொல்லிட்டீங்க எனக்கு டாஸ்க் வேணால் நான் வந்துட்டேன் அந்த போனதே அவங்க யாருக்குமே பிடிக்கல அது நீ பெரிய ஆள் நீ சண்டேயாக போனால் போனாலும் எனக்கு பிடிக்கல நீ போனது எப்படி நாங்களாம் பிடிக்கல அப்படின்றதா எல்லோருடைய கூட்டும் கூட ஸோ இதை தான் வந்து சென்ட்ராயன் வந்து நியாயம் சொல்கிற பேர் வழி அப்படின்ட்டு அவங்க வந்து ஐம்பது வாட்டி போயிட்டு திரும்ப போய் படுத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னா அப்பில் அவங்க சொன்னாங்க நீ டாஸ்க் எல்லாம் நான் போய் படுத்துக்கிட்டேன் இதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னாங்க அதுதான் அந்த சித்தரிப்பும் அந்த சொல்கிற விதமும் தான் அவங்க ஐம்பது வாட்டி நடக்காமல் போய் படுத்தால் பரவாயில்ல ஏ கரெக்டாக ஒரு ஃபைனலாக ஒரு ஒரு பேரம் பேசி ஒரு அமௌண்ட்டுக்கு வராங்கன்னு வச்சுக்க இத்தனை வாட்டி நடக்கணும் அதை முடிச்சு தான் போய் படுத்து அந்த பொம்பளை ஸோ சொல்லும்போது எப்படி சொல்கிற சித்தரிக்கும் பொழுது அவங்க போய் நடுவில் போய் படுத்துட்டாங்கன்ற போகிற போக்கில் நீ பேசுகிற பாதியில் போய் படுத்துட்டாங்கன்ற முந்தாஜ் காக்கிறாங்க பாதியில் எப்படி நான் எங்கே முடிக்காமல் போனேன் அதை முடிச்சுட்டு தான் நான் போனேன் அப்போ சொல்லும் பொழுது ஒருத்தவங்களை வந்து பிடிக்கலை அப்படின்னும் பொழுது சொல்லும் பொழுது எப்படி பேசுகிறோம் அது எதை சொல்லணுமோ அதை சொல்கிறோம் எதை சொல்லக்கூடாது அதை விட்டுட்டு தான் பேசுகிறோம் இல்லையா ஸோ அதுதான் இங்கே நடந்துச்சு ஸோ மும்தாஜ் எல்லோரும் பயங்கரமாக டார்ச்சர் பண்ணி எல்லோருமே அவங்கவுங்களோட வா வெஞ்சன்ஸை வச்சு இன்றைக்கி தீர்த்துக்கிட்டாங்க மும்தாஜ் வந்து செய்வதறியாது திகைத்து நின்றார் அதே நேரத்தில் கமல் சில விஷயங்களை கேள்வி கேட்பார்னு நினச்சேன் உதாரணத்துக்கு அவங்க ஏரியாவில் வந்து நீங்கள் வந்து எப்படி சாப்பாடுக்கு வந்து விட மாட்டேன்னு சொன்னீங்களோ அதே மாதிரி பாத்ரூம் ஏரியான்றதோ ஆய் வருதுன்றது வந்து கையில் வச்சுக்கிட்டேன் சூத்தில் கை வச்சுக்கணும் சொம்பு தடுவ பாத்ரூம் போகிறேன்னா மக் பக் மக்கெட்லேயோ பக்கெட்லேயோ தண்ணி எடுத்துகிட்டு போய் உட்காந்தானே ஆய் போவே இல்லைப்பா போயிட்டு கையை வச்சுட்டு
ஏற்றுக்கவே மாட்டேன் என் வீடு வந்துட்டியா இது டாஸ்க்கா தரியோ தப்போ அதில் நீ மைனஸ் ஆகலாம் ப்ளஸ் ஆகலாம் உன் திறமை ஆகலாம் விடு நீ செய்யணும் நான் செய்ய மாட்டேன் நான் பண்ண மாட்டேன் நான் போக மாட்டேன் இது இன்றைக்கி நேற்று பண்ணலாம் அவங்க இதுக்கு முன்னாடி டாஸ்க்லேயும் இதே மாதிரி ஒரு வாட்டி பண்ணாங்க செய்ய முடியாது பண்ண முடியாது அப்படின்னா இன்றைக்கும் அதே தான் பண்ணாங்க ஸோ இது வந்து அங்கே பிடிக்கலன்றதுனால தான் கமல் வந்து திரும்ப திரும்ப மும்தாஜை கார்னர் பண்ணுது ஏன்னா இது வந்து நீ நீ ஆயிரம் காரணங்கள் உங்கள் பக்கம் நியாயமாகவே இருந்தாலும் கூட இது வந்து இந்த செய்ய மாட்டேன் போக மாட்டேன்றது பிக் பாஸ் வீட்டை பொறுத்தவரை ரூலுக்கு எதிரானது இது அப்போ வந்து நீ எவ்வளோ நல்லது செஞ்சாலும் வச்சு பார்க்க மாட்டாங்க அதுதான் இங்கே நடந்தது அதுதான் இங்கே நடந்த ஒரு விஷயம் ஸோ ஷாரிக்கு எப்போ வந்து வாயில் சூன்றப்ப வந்து அவங்க தண்ணியில் இழந்த காரணம் தான் எல்லாத்துக்குமான சொதப்பலுக்குமான மிகப்பெரிய காரணம் இன்னொன்று மகத் சொன்ன மாதிரி அது வந்து தோல்விகளை அவங்களால் ஏற்றுக்கவே முடியலைன்றதையும் நம்ம வந்து ஒத்துக்கணும் இதே நேரத்தில் மகத் வந்து சொன்னார் அவங்க ஏரியாங்க அங்கே போனால் வந்து அதை அவங்கள தாங்க ஃபாலோ பண்ணணும்னு இல்லை அதே மாதிரி பாத்ரூம் அவங்க ஏரியா தானே அங்கே என்ன அவசரம் அவசரம் அதே மாதிரி சாப்பாட்டுக்கு அவசரம் வந்தவங்க வந்து என்ன சொன்னீங்க பாண்டவரணி வாழ்க பாண்டவரணி வாழ்கன்னு சொல்ல சொன்னீங்க மூணு ரவுண்டு வந்துட்டு இஞ்சி துண்டு நடக்க சொன்னீங்க இதெல்லாம் வந்து அட்ராசிட்டியா இல்லையா இதெல்லாம் அரகண்டா இல்லையா இதெல்லாம் வந்து அடமண்டா இல்லையா இதில் இந்த டாஸ்க்லாம் அடமண்டா இல்லையா ஆனால் இந்த இடத்துல நான் முன்தாஜ் ஒரு இடத்துல பாராட்டுவேன் நாம் ஜெயிச்சாலும் இவங்களுக்கு இந்த மாதிரி டாஸ்க் நம்ம கொடுக்க கூடாதுன்னு சொன்னது யாருன்னா மும்தாஜ் அதே மாதிரி தான் அவங்க பண்ணாங்க ஏங்க கமல் எதிர்க்க வந்து பாட்டே பாட முடியாதுன்னு சொல்லி விட்டு அதே பாட்டை ஒழுங்காக பண்ணார் சென்றா ஏன்னா அந்த பாட்டை ஒழுங்காக பண்ணார் அதை கரெக்டாக கேட்ச் பண்ணி சொன்னாங்க பாருங்கள் பாட்டை ஒழுங்காக பாடுறாரு அப்படின்ட்டு தெரியவே இல்லைன்ட்டு அந்த இங்கிலீஷ் பாட்டை ஒழுங்காக தானே பண்ணேன் அப்போ நீ வந்து அங்கே நடிச்சிட்டு தானே இருக்கிறேன் நீ நிச்சயமாக சென்ட்ராயின் வந்து நடிச்சாப்பில் அந்த இடம் அதாவது இவர் டாஸ்க்குன்னு போனாங்கன்னா யாராக வேணாலும் ஒத்துக்கணும் ஆனால் அவங்களும் யாராவது டாஸ்க் வந்தால் இவங்க வந்து வச்சு செய்வீங்க அப்படி தானே நடைமுறை <laughs> நீ அங்கே போய் என்ன சொன்னால் இங்கே எதுக்கே உட்காந்துட்டுருக்கீங்க இந்த ஏரியா எங்கள் ஏரியா அப்படின்னு கற்றும் பொழுது தான் அங்கே பிரச்சனையே வர ஆரம்பிச்சு இதெல்லாம் வெளியே வராது அதனால் எப்பயுமே சத்தமாக பேசுபவதை விட பிரச்சனை தான் வரும் ஆனால் சைலண்ட்டான கில்லர்ஸாக நீங்கள் வந்து உள்ளார பூந்து என்ன வேணாலும் செய்யலாம் அதுதான் இந்த எபிசோடில் வந்து நிரூபிச்ச ஒரு விஷயம் மாதிரி இந்த ஒரு இடத்துல ஒரு விஷயத்தில் இன்றைக்கி ஒரு விஷயத்தில் பாராட்டணும் என்னென்னா மும்தாஜ் வந்து ஷாரிக்கு வந்து அந்த எக்ஸ்ட்ரீம்லேயும் அவனை வந்து அந்த பையனை வந்து அவங்க வந்து ஏதாவது போடுவாங்க அப்படின்னு நான் நினச்சி ஆர்வமாக இருந்தேன் ஆனால் ஒரு விஷயம் சொன்னாங்க அவனை யாருமே மதிக்கலை அந்த பக்கம் எது அந்த பக்கம் யாருமே மதிக்கலை எல்லாருமே அவங்ககிட்ட கத்தி தான் பேசினாங்க ஆனால் என் கிட்ட வந்தப்புறம் அவன் வந்து எல்லாம் மீறி போனான் பட் புக்பா சொன்ன மாதிரி அவர் ரூலை மதிக்கணுன்றதுக்காக தான் அந்த பையன் சொன்னதை வந்து நான் வந்து ஏற்றுக்கிட்டு செஞ்சேன் இதே இடத்துல வேறு யார் இருந்தாலும் சரி தலைவராக இருந்தாலும் நான் செஞ்சுருக்க மாட்டேன் ஏன்னா அந்த கட்டத்தில் எப்படி 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 மும்தாஜ் இருந்தாங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒரு போனாலும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்ற லெவலில் தான் ஃபஸ்ட்டு போனாங்க ஸோ வாட் எவர் இட் இஸ் நீங்கள் எவ்வளோ நல்லது செய்யினாலும் எப்படி பேசினாலும் கொண்டாலும் பெருமையான பெருமானியம் ஸோ இவ்வளோ தான் நீங்கள் எவ்வளோ நல்லது செய்தாலும் எவ்வளோ வந்து கைண்டாக இருந்தாலும் பெரும்பான்மையான மக்களால் ஒரு சிறு தவற சித்தரிக்கப்பட்டு உண்மையாக்கப்பட்டுச்சுன்னா நல்லா கேட்டுக்காங்க டீ வந்து அவங்க வந்து வே கொடுக்க மாட்டேன் நாங்கள் நீங்கள் போகிறது அனுமதிக்க முடியாதுன்னு அவங்க போயிட்டாங்க அங்கே சண்டை போட்டுருந்தா தான் பிரச்சனை உனக்கு டீ தானே நான் போகணுன்னு சொன்னேன் நீ விடலை டைட் கரெக்டு நான் போயிட்டேன் ஆனால் அதையே அவங்களுக்கு என்ன கோவம் நீ எப்படி நீ அங்கே போகலாம் அப்படின்றது இப்போ கருணாநிதி மீது வைக்கப்பட்ட குற்றச்சாட்டு அது தான் அவர் வந்து மாநில முதல்வராக இருந்து எல்லா துறையும் கேட்டார் அவர் வந்து அங்கே சித்து ஒழுங்கும் பொழுது அது அமைதி காத்தார்னு இவங்க சொல்கிறாங்க பட் என்னென்னா ஒரு மாநில முதல்வராக அவ்வளோ தான் செய்ய முடியும் இதே மாதிரி இரண்டு முறை வந்து ஈழ விஷயத்துக்காக ஆட்சி எழுந்ததுக்காக நீங்கள் என்ன மகுரத்தையாக கொடுத்தீங்க கிடையவே கிடையாது ஸோ அந்த மாதிரி தான் எப்படி நீங்கள் சித்தரிக்கப்படுகின்றீர்களோ அப்படி தான் பொதுமக்களால் வந்து எடுத்துக்கொள்ளப்படும் அப்படின்றது இந்த ஒரு விஷயத்தை உதாரணமாக சொல்லிக்கிறேன் அதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு விஷயம் எது இப்போ ரீசெண்டாக யாரோ பேசி நான் கேள்விப்பட்டேன் நான் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறத என் எதிரி தான் முடிவு பண்ணுறோம் ஓகேவா நீங்கள் வந்து எல்லாம் பண்ணிவிட்டு அவங்க அரகண்டாக இருக்காங்க அப்படிங்கிறத மட்டும்தான் இங்கே வந்து சொல்கிற மாதிரி இருக்குது நான் எந்த ஆயுதத்தை எடுக்கணும்னு முடிவு பண்ணுறது என்னோடய எதிரி ரைட் எக்ஸாக்ட்லி ஏன்னா ஷாரிக்கு வந்து எவ்வளோ அரகண்டாக பேசினாப்பில் ஷாரிக்கு பேசாத அரகண்டஸா ஷாரிக்கு போடாத
யாசிகா கேட்க ஏன் யாசிகா டேனி கிட்ட அதிகமாக பேசிகிட்டு இருந்தது இப்போ யாசிகா யார் கூட பேசிட்டுருக்காங்கயா சொல்லியா யார் கூட பேசிட்டுருக்காங்க முத்தாதிட்ட தானே அதுதான் நாங்கள் பிரச்சனையாச்சு அதை வந்து மகத்தே வந்து கிண்டல் அடிச்சாரில்ல அன்னைக்கு வந்து மம்மதி அப்புறம் இன்னைக்கு வந்து யாஷிகா அப்படின்னு சொன்னாங்கல்ல அதனால தானே வந்து யாஷிகா வந்து முழுந்தது அப்புறம் ஏன் ஏன் முமதாஜை போட்டு நாங்கள் காலி பண்ண மாட்டோம் இதுதான் அடிப்படை மகத்து காலி பண்ணதுக்கு சொல்கிறேன் மற்றபடி தீ போடாத விஷயத்தில் நீங்கள் என்ன தான் உங்களுடைய தரப்பு நியாயங்களை வைத்தாலும் ஊர் ஓட ஒத்து ஓடுன்னு சொல்லுவாங்க ஊர் ஓடும்போது நீ ஓடிடு அப்படின்றது தான் அதனுடைய அர்த்தம் ஸோ அதை வந்து அவங்க புரிஞ்சுக்காததுனால தான் இவ்வளோ பிரச்சனைகளுக்குமான காரணங்களும் கூட பட் கமல் சில விஷயங்கள் கேள்வி கேட்பான்னு நினச்சேன் பட் இதில் வந்து ஓவராகவே அவங்க வந்து ரெண்டு மூணு வாட்டி டாஸ்கில் வந்து அவங்க வந்து நான் பண்ண முடியாது நான் செய்ய முடியாது நான் அப்படி தான் அப்படிலாம் சொன்னப்ப இந்த வைரஸ் எல்லாருக்கும் பரவின்றதுனால இன்றைக்கு எபிசோடில் பிக் பாஸ் மும்தாஜ கமல் போர்வையில் வைந்து வைத்து செய்து விட்டார் அவ்வளோதான் டன் டொடன் டொன் டொன் டொயின் ரைட் வேற என்ன இந்த எபிசோடு உங்களுக்கு பிடிச்சிடும்னு நினைக்கிறேன் நாலு எபிசோடு வந்து ஸோ இன்றைய எபிசோடு உங்களுக்கு பிடிச்சிடும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இன்றைக்கி நைட்டு எப்படின்னு ட்ராவல் சென்னைக்கு ஸோ நாளைக்கு மதியானம் இதே மாதிரி ஒரு டைமில் தான் அப்லோட் பண்ணுவேன் ஸோ ஆறு மணி நேரத்தில் அப்லோட் பண்ண முடியாது திங்கள் மதியத்துக்குள்ளே மதியம் மதியம் தாண்டி திங்கள் ஈவினிங்குள்ளே உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுறேன் தொடர்ந்து கொடுத்து வரும் ஆதரவுக்கு மிக்க நன்றி தொடர்ந்து வாட்ஸ்அப் பண்ணி கொண்டு இருக்கும் அத்துணை நல்லூர்வங்களுக்கும் என்னுடைய நன்றி கமெண்ட் செக்ஷனில் தொடர்ந்து கமெண்ட்டுகளை போட்டுக்கிட்டு உங்களுடைய கருத்துக்களை வெளிப்படுத்துகிற அத்தனை நண்பர்களுக்கும் ஜாகேஷ் மா சார்பாக நன்றி தெரிவித்து கொண்டு மீண்டும் வேறொரு எபிசோடில் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் அது ஒரு நன்றி கூறி விடுபடுது உங்கள் ஜாக்கி சேகர் நன்றி வணக்கம் வெள்ளக்குட்டியாக இருந்த கருத்துக்குட்டி ஓகே பாய் பாய்